Uh, we're going to read three verses out of the scripture this morning. Nous allons ouvrir nos Bibles et lire trois versets pour commencer ce matin. The title of our message today is a new season. Le titre du message aujourd'hui c'est une nouvelle saison. In a new season. Une nouvelle saison. Uh, we're going to read Isaiah chapter 43. On va commencer par Esaïe 43. And then Numbers chapter 13. Regardez par la suite Nombre chapitre 13. And we will finish with 2 Corinthians chapter 5. Et nous allons terminer avec 2 Corinthians 5. And Catherine's going to read our texts. Which verse? Isaiah 43, the whole chapter? 43, Donc, Esaïe 43, verset 18, en français. Ah oui. Merci Seigneur, on y arrive. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19 aussi. Non, non. And now uh, Numbers 13, verse 16. Et de là, on va sauter un nombre, vers, euh, chapitre 13, verset 16. And 26 to 31. Okay. Let's see that part. Nombre 13, 16. On y est. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osé, fils de Nain, le nom de Josué. And verse 26 26. To 31. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Cadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. » Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions là à nos, à nos yeux et à leurs yeux, aux leurs comme des sauterelles. Maintenant, 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 7. « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Amen. Hallelujah. Let's pray. Prions maintenant. Father in heaven, we thank you for the power of your word today. Père Céleste, nous te remercions pour la puissance de ta parole aujourd'hui. Father, we uh, surrender our soul to you, mind, will, and emotions. Nous te soumettons maintenant notre âme, notre pensée, nos émotions, notre volonté. Collectively, we take a step of faith into the anointing of the Holy Spirit. Nous prenons maintenant un pas de foi collectivement dans l'onction du Saint-Esprit. Believe that there is burning in your heart a word of life right now. Car nous croyons qu'il y a brûlant dans ton cœur une parole de vie à cet instant même. And we declare in the mighty name of Yeshua that that word passes through this human vessel. Nous déclarons que cette parole passe à travers ce vase humain. And it penetrates into the depths of our hearts. Et pénètre les profondeurs de nos cœurs. And it changes us ever more into the image of the Lord Jesus. Et elle nous change de plus en plus à l'image de Jésus Christ. We declare that you release upon us now the spirit of wisdom and the spirit of revelation. Nous déclarons que tu libères sur nous maintenant l'esprit de sagesse et de révélation. And Father, we declare as well upon the entire Bon Berger Church. Et nous déclarons ceci sur l'assemblée du Bon Berger en entier. Those who are present. 
ceux qui sont présents dans cette salle, those who are watching via the internet, ceux qui sont connectés à l'internet, and those who will see this service online during the course of this week, et ceux qui verront plus tard la rediffusion de cette ce culte, that you have given to this church an ear. Tu donnes à cette église une oreille. An ear that hears what the Spirit of the Lord would say to his church. Une oreille qui entend ce que le Saint-Esprit dit à son église. And we give you thanks and we give you glory for it. Nous te rendons grâce. Nous te rendons toute la gloire. In the mighty name of Yeshua. En nom puissant de Yeshua, notre Seigneur. And everybody said Et amen. Et tout le monde a dit. Glory to God. Well, I made a wonderful scientific discovery this week. J'ai fait une expérience scientif scientifique merveilleuse cette yes, semaine. Yes, absolutely. It's a wonderful scientific Totalement experience. Totalement scientifique, prouvé. And it was yesterday, as a matter of fact. En fait, c'était hier. Uh, Philippe and I traveled to the city of Le Havre. Avec Philippe, on est allé à la ville du, du Havre. Uh, where we France. conducted a day-long leadership training seminar. Où nous avons conduit une formation pour les leaders toute la journée. And, uh, but before I went, I had been in contact with a pastor in America this week. Avant d'y aller, j'étais en contact avec un pasteur en mm -hmm. Amérique. And he was under a 14-day quarantine. Et ce pasteur se trouvait dans la quatorzaine. Uh, he had, he, he is part of a board of directors for a very, very famous ministry in America. Il fait partie de, du bureau d'une très grand ministère, très connu en Amérique. And they had just had their <laughs> annual board meeting. Et ce ministère venait d'avoir leur réunion du CA annuel. Three days of prayer and fellowship. Trois jours. De jeûne, de prière, de communion fraternelle. In a beautiful resort hotel Dans in Central vrai, Florida. Bel hôtel en Floride d'ailleurs, où il fait beau tout le temps. And about 10 very famous pastors around the country gathered together for this very important meeting. Avec une dizaine de pasteurs renommés de l'Amérique qui se sont réunis pour cette réunion. At the end of their three days, one of the pastors was contacted by a member of the church. À la fin des trois jours, un des pasteurs était contacté par un membre de son assemblée. Informing him that someone very close to him had tested positive for the COVID-19 virus. Qui lui informe qu'un de ses proches a été testé et été contaminé du virus, virus COVID-19. As a result of his contamination, and he Alors, did test positive. Par conséquent, le proche de cette personne qui était As testé positive. As my friend positive, was traveling back to his home. Et mon ami qui retournait de cette réunion. The organizers lui, of this summit informed all of the other passers of the possibility of their contamination. Les organisateurs de cette réunion ont informé tous les participants de la possibilité d'être contaminés par le virus. Fortunately, my friend tested, uh, tested negative for the virus. Heureusement, mon ami pasteur ne l'a pas chopé. But all of the other great anointed men of God tested positive. Mais tous les autres pasteurs présents ont chopé le virus. Ils ont testé, été testés positifs. With this in mind, Alors, ayant ceci en tête, I seriously called into question our wisdom to travel to Normandy for a seminar. Je me demandais sérieusement la sagesse de se déplacer jusqu'en Normandie pour cette journée de formation hier. That we could have had on Zoom. On aurait pu le faire par Zoom, n'est-ce pas? Well, bon. everybody together respected all of the uh, rules and regulations for our health. Tout le monde présent pour la formation a respecté les consignes sanitaires. We kept our distances. On a gardé la distance entre We nous. wore the masks. Nous avons porté nos masques. We were constantly washing hands and then sanitizing them. On toute la journée. Um, we, at, at, we're doing all of that. Nous faisons tout le nécessaire. And then we sat down for lunch. Ensuite, on s'est assis à table pour le déjeuner. In close proximity to one another. Mais assez proches les uns aux autres. And every mask came off. Et les masques retirés. It was a wonderful time. Et c'était un super moment dans la communion fraternelle. Wonderful food. On a très bien mangé. Wonderful laughter. On a bien rigolé ensemble. Wonderful conversation. On a eu des conversations merveilleuses. And a wonderful fellowship. Et une belle communion fraternelle. And that's when I made my scientific discovery. Et c'est là 
que j'ai fait la découverte scientifique. You cannot catch the virus. <laughs> on ne peut pas choper le virus. As long as there is food in your mouth. Tant qu'on a la nourriture dans la bouche. <laughs> Hallelujah. <laughs> Yeah, some ouais, people may ça. want to test my scientific bon, theories, but... Uh, vouloir tester ma théorie, certainement. <laughs> Hallelujah. Yes, somebody's going to test my wisdom in the microphone. That's why I don't like these. J'aime pas les micros sans fil pour cette raison-là. Well, I want to welcome you to the Daniel Fast of 2020. Bienvenue au Jeûne de Daniel 2020. From the end of this service, à partir de la fin de ce culte, until the end of the service on 27 of September, jusqu'à la fin du culte du 27 septembre dans trois semaines. I ask you to refrain from eating any food that originated from an animal. Je vous demande de renoncer à manger toute nourriture qui provient d'un animal. S'abstenir, c'est peut-être mieux. S'abstenir, oui. Okay. To abstain from alcohol. S'abstenir de l'alcool. And any form of refined sugar. Toute forme de sucre raffiné, rajouté. And perhaps most difficult for many of us to abstain from all forms of entertainment. Et toute forme de loisirs. That are not specifically Bible based. Qui n'est pas basé sur la Bible. I encourage you to follow the daily prayer guide. Je vous encourage à suivre le guide de prière. And to join us every Thursday evening for the next three Thursdays at 7.30. Et je vous encourage à être présent les trois prochains jeudis soir à 19h30. Okay. Amen. Amen. Pour la prière. The theme of our fast this year is prepare the house of the Lord. Le thème de notre jeûne de Daniel cette année, c'est préparer la maison du Seigneur. We believe that all that we have been through, despite all that we've been through in this past year. Nous croyons que malgré tout ce qu'on a vu cette année. God is ready to move on our church with power and with grace. Dieu est prêt à agir dans notre église avec sa puissance et sa grâce. Amen. In a time when many in our church are hungry for revival, et nous trouvons une époque où beaucoup ont soif d'un réveil dans notre église. And perhaps others only need a rest. Peut-être d'autres, ils ont besoin de se reposer. I hear clearly the sound of the trumpet of the Lord. Mais dans mon esprit, j'entends clairement le son de la trompette du Seigneur. And this is not a time to pull back. Ce n'est pas le moment de se retirer. It is not a time to focus on our wounds. Ce n'est pas le moment non plus de focaliser sur nos blessures et nos plaies. It is not a time to mourn our losses. Ce n'est pas le moment de faire le deuil pour ce qu'on a perdu. It is not a time to surrender our faith to unbelief and to fear. Ce n'est pas le moment d'abandonner notre foi à l'incrédulité et à la peur. Rather, I believe it is a time to lift our eyes to the mountain of the Lord from where comes our help. En revanche, il est temps de lever nos yeux au, à la montagne du Seigneur d'où vient notre secours. This is a time to stand on our most holy faith. C'est le temps de se tenir ferme sur notre foi sainte. And to declare the word of the Lord. Et de déclarer la parole du Seigneur. It is a time to remember just who we are. C'est le moment de se rappeler qui nous sommes. And why we are called of God. Et pourquoi Dieu nous a appelés. It is a time to take a step of faith. Il est temps de prendre un pas de foi. And to enter into the divine provisions of Almighty God. Et d'entrer dans des provisions divines du Dieu Tout-Puissant. And to declare with one voice. 
et de déclarer d'une seule voix. Our God is able. Notre Dieu est capable. I believe with all my heart, beloved. Mais bien aimé, je crois de tout mon cœur that we are on the verge of a powerful move of God. Que nous sommes au seuil d'une action puissante de Dieu. I believe that this year is a year of favor. Je crois que cette année c'est l'année de sa faveur. And a year of harvest. Et l'année de sa moisson. Everything that I have heard from heaven in the past five months. Tout ce que j'ai entendu de, du ciel depuis cinq mois. Every promise from the Father's heart. Toute promesse qui m'est venue du cœur du Every Père. Word from the Holy Scriptures. Toute parole que le Saint Esprit m'a soufflé des Écritures. Every encouragement from apostolic and uh, prophetic voices on the outside. Et tout encouragement que j'ai reçu des ministères apostoliques et prophétiques de l'extérieur. Everything has pointed in one single direction. Tout indique une seule direction. This is a time of innovation. C'est le moment de l'innovation. This is a time of creativity. C'est le moment de la créativité. This is a time for new inventions. C'est le moment des nouvelles inventions. New discoveries. Des nouvelles découvertes. New relationships. Des nouvelles relations. New re revelations. Des nouvelles ré ré révélations. New challenges. Des nouveaux défis aussi. And new victories. Et des nouvelles victoires. Amen. Many of you know Pastor Randy Needham in Houston, Texas. Certains parmi vous, vous connaissez le pasteur Randy Needham de Houston. The church there and uh, the family of churches around the world that we call 10C is a source of great encouragement for us. L'église là-bas, ainsi que la famille d'églises dans le monde entier connectée à cette église qu'on appelle 10C est une source d'un grand encouragement pour nous. And not just for Catherine and I, non seulement pour Catherine et moi, But, uh, for our church as well. mais pour toute l'église aussi. Back in May, I interviewed Pastor Randy for one of my podcasts. Au mois de mai, j'avais fait un entretien avec le Pasteur Randy pour un de mes podcasts. It's a voice that I respect. Car il a une voix que je respecte. A proven apostle of the Lord. C'est un apôtre éprouvé. And I asked him what he saw in the future for our church. Je lui avais posé la question, qu'est-ce que tu vois dans l'avenir de l'église? He said to me then. Et donc au mois de mai, il m'a dit ceci. Robert, whatever you do. Robert, ce que tu fais actuellement. Don't go back and do what you were doing before. Ne refais plus ce que tu faisais avant. It is a season of change. Car tu entres dans une saison de changement. I'd like to share with you today and throughout these next three weeks something of the season of change that I believe the Lord has revealed to me. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui et aujourd'hui et pendant les trois semaines à venir quelque chose dans cette nouvelle saison de changement que le Seigneur m'a révélé. You know, most of us are genuinely hungry for change. La plupart de nous, nous avons soif d'un changement, n'est-ce pas? We see around us a world that is changing at a speed that Frankly, is frightening. Nous voyons le monde autour de nous changer d'une vitesse effrayante. But we understand that biblical faith never retreats into a cave to preserve whatever good we might have had in the past. Mais nous avons compris que la foi biblique ne se retire pas dans sa grotte pour préserver précieusement ce que nous avons gagné. And as our dear brother Blondel preached so well two weeks ago, Et comme notre cher frère Blondel a prêché il y a 15 jours de cela, God is about to change the wine skin. Dieu est en train de changer des outres. Amen. Many of my critics over the past 14 months, plusieurs parmi ceux qui m'ont critiqué depuis 14 mois, en of whom most have already quit the church, Certains sont partis de l'église. Were ironically militating for change in the church. Ironiquement, chercher des changements dans l'église. We all want change. Nous désirons tous le changement, n'est-ce pas? But how often we grumble when the change comes upon us. Mais dans quelle mesure est-ce que nous murmurons quand le changement tombe sur nous? There will always be those who perceive 
any innovation and creative change as something that is negative. Il y aura toujours des gens qui considèrent la créativité, l'innovation, tout ça comme quelque chose de négatif. That it's dangerous to our health. Ou bien dangereux pour la santé. Presents a menace for our security. Ou menaçant pour notre sécurité. My, my mother is still convinced that the <laughs> internet is a creation of the devil. Par exemple, ma propre maman est convaincue que l'Internet a été inventé. The solution for their troubles today. Un peuple qui garde espoir que demain on verra la solution des problèmes d'aujourd'hui. A people who had the courage to go where God was leading them. Un peuple qui a le courage d'aller là où Dieu les envoie. This is the God we all believe in. Nous croyons tous dans ce Dieu-là. Amen. Amen. This is the God who has led the Bon Berger through every challenge we have faced for our nearly 30 years. C'est ce Dieu-là qui a conduit l'Assemblée du Bon Berger à travers chaque défi que nous avons confronté depuis une trentaine d'années. And this is the God who will lead us on. Et c'est ce Dieu-là qui nous conduira encore plus loin. I believe that with all of my heart. Et je le crois de tout mon cœur, frères et sœurs. Listen, I know that many of us in the last 12 to 14 months have suffered some very difficult times. Je sais que plusieurs parmi nous, depuis 12-14 mois, ont souffert certains des vraies difficultés. Yes, we have won some major victories. Oui, nous avons aussi gagné des grandes victoires. But they have not been without a price. Mais les victoires n'étaient pas gagnées sans devoir payer le prix. Hmm? Some of the most fiercest of spiritual battles that our church has ever fought, we have fought in the last 12 to 14 months. Parmi les combats les plus féroces de l'histoire de cette église étaient ceux qu'on a vécu pendant 12 à 14 derniers mois. In all transparency, en toute transparence, I can tell you that, yes, the church has gained a larger following during this period. Than any other period in our history. Je peux vous dire que l'Église a gagné plus de monde qui suit l'Église que jamais auparavant. And yet, during the last 12 to 14 months, we have also lost more members than probably any other period in the history of our church. Et pourtant, depuis les 12 à 14 derniers mois, nous avons également perdu le plus grand nombre de personnes, plus que jamais auparavant. Whereas I have always been criticized for my leadership in the nearly 33 years that I've been in France. Et même si j'ai été toujours critiqué pour mon style de leadership depuis 33 ans dans le ministère, uh, dans ce pays, I have never endured a season of criticism and accusation as fierce and as devastating as we've experienced in the last 12 to 14 months. Je n'ai jamais vécu une saison continue de critiques vraiment féroces, d'accusations, que ce qu'on vient de passer depuis 12 à 14 mois. Hallelujah. Gloire à Dieu. You know, it's, a, it's almost as if um, the spirit of criticism took on a spiritual resemblance to COVID-19. Pour moi, c'était presque comme cet esprit de critique euh, commençait à ressembler à ce virus COVID-19. Seeking out those with a weak immune system. Il cherchait ceux qui avaient un système immunitaire affaibli. And unfortunately, that virus is still among us. Et le virus dans le naturel est toujours parmi nous. And those who've been in the church for a long time ceux et celles qui sont dans l'église depuis longtemps. We've all been affected one way or the other by those who suddenly did leave the church. Nous avons tous été affectés d'une manière ou d'autre par ceux qui sont partis de l'église. And seeing these people leave, it's a very normal assumption that well there must be after all a problem with the leadership. Et quand on voit quelqu'un partir d'une église, on assume Normalement, ça c'est dû à un problème des leaders, des responsables. And I just want to say I understand. Je veux simplement dire que je comprends cette mentalité. I understand. Je comprends totalement. 
but I am not in any remote way uh, removed from following after the will of the Lord. Mais je ne suis en aucun cas découragé de suivre la volonté du Seigneur. Amen and amen. Amen et amen. We have lived through the untimely death of a couple of our precious members. Nous avons perdu certains de nos membres, deux, il me semble, prématurés à la mort. Many of us have gone through great trials in our marriages. Certains, vous avez vécu des épreuves dans vos couples. Challenges regarding our children. D'autres ont vécu des défis au niveau des enfants. Challenges in the workplace. D'autres ont vécu des défis dans le lieu de travail. Well, let's just say challenges everywhere. Bon, des défis tout court, <laughs> c'est un peu partout. I just want to really share with you this morning that I am not indifferent and I am not deaf to your suffering. Je veux vous dire ce matin que je ne suis pas indifférent, je ne suis pas sourd à votre souffrance. I too have suffered in many ways, some ways worse than in any other period in my life. Moi-même, j'ai vécu une souffrance, je dirais pire que qu'aucun autre moment dans ma vie. You have to understand that as the senior shepherd, every person that leaves this church, it's devastating to me. Il faut comprendre en tant que berger principal, toute personne qui quitte ton église, c'est une déchirure am, de cœur. I am informed of every personal disaster in this church. Je suis informé de tout désastre vécu dans cette église. You have a problem. Vous avez un problème. I will hear about it. Je j'entendrai parler de ce problème. And I will carry that burden. Et je porterai ce fardeau avec vous. That is my joy. C'est ma joie. That is my grace. C'est ma grâce de le faire. But it means I feel it too. Mais ça veut dire que je le ressens très fort aussi. I feel every crisis in this church. Je ressens toute crise par laquelle vous passez. I pray through everyone's sickness. Je prie pour toute malade. Everyone's fatigue. Je prie pour toute personne fatiguée. Everyone's disappointment. Je prie pour toute personne déçue. And everyone's personal failure. Et toute personne qui, se, qui vit un échec personnel. Again, it is my joy and it is my grace. C'est ma joie, c'est ma grâce. In addition to everything in the Bon Berger, en plus, en dehors de tout ce qui se passe dans le Bon Berger, I also have the privilege to carry the weight of every church and ministry in our network. J'ai le privilège de porter le poids de tout ministère et toute église dans notre réseau. The counsel a number of pastors around the country. La joie de pouvoir conseiller des pasteurs euh, divers dans ce pays. I carry the load of our finances that people around the world contribute to support our ministry. Je porte également le fardeau pour nos finances personnelles euh, auxquelles les partenaires contribuent. Because of our attachment to Israel and the Jewish people, I also carry that burden and weight. Et en raison de notre attachement à Israël, je porte également ce fardeau, ce and poids. And believe me when I tell you that I intercede on a regular basis on behalf of every nation represented in this church. J'intercède régulièrement pour toute nation représentée dans notre assemblée. If there's a problem in the Philippines, par exemple, s'il y a un problème dans les Philippines, in Haiti, ou en Haïti, in Algeria, en Algérie, I feel that pain. Je sens, je ressens cette douleur. And I carry that burden. Et je porte ce fardeau avec vous. Over these past 12 to 14 months, we've been faced with unique financial challenges in our family life. Depuis 12 à 14 mois, nous avons fait face à des défis financiers. 14 months ago, one of our daughters had a devastating miscarriage. Il y a 14 ans, 14 mois, une de nos filles a fait une fausse couche. A year ago, my father had a debilitating cerebral hemorrhage. Il y a un an de cela, mon père a fait une hémorragie cérébrale. And I had to try to manage our family affairs from across the ocean. Et j'étais obligé de gérer les affaires de ma famille à partir d'ici, l'autre côté de l'Atlantique. The day after we bought our church building, et le jour après l'achat de notre bâtiment, which was a great église, victory in the history of our church, une énorme victoire dans l'histoire de l'Église. A great victory in the body of Christ in the Paris et area. Et aussi pour le corps de Christ en région parisienne. The hein? next day, mais le lendemain, we had to say goodbye to our dear sister Sonia. On était obligé de dire au revoir à notre chère sœur Sonia. My grief can never be compared to that of her husband or her family. Et bien sûr, mon chagrin ne se compare en aucun cas 
à celui de son mari, But I can't tell you, sa famille. Mais I je peux vous dire, I can't tell you, it broke me. Ça m'a brisé. Saying goodbye to my own father in the month of March. Ensuite, au mois de mars, j'ai dû dire au revoir à mon propre père. Being separated from my wife and my children during the COVID pandemic. Et pendant quatre mois, j'étais séparé de mon épouse et mes enfants pendant la, la pandémie. And trying to manage at the same time the grief of my mother. Tout en essayant de gérer le chagrin de ma mère qui, perd, qui a perdu son mari. was a personal mari. trial I never thought I could ever endure. Je ne pensais même pas pouvoir endurer cette épreuve. You see, logic would tell us right now, it's time to pull back. Alors, la logique veut nous dire à cet instant, écoute, il est temps de te retirer. Rational reasoning Des raisonnements. would dictate that it's time for everybody in the church to take a year sabbatical. <laughs> le rationalisme dirait que tout le monde dans l'église doit prendre une année sabbatique. Is there an amen in the house? <laughs> and in all transparency, I even suggested to the elders back in May that maybe for the first time in 15 years we should suspend the Daniel fast. I suggested that back moi, in May. C'est moi qui l'a suggéré au mois de mai aux anciens. Because of our collective hardships. Juste en raison de, des épreuves qu'on a tous passées en tant que famille spirituelle. Mm -hmm. But then Mais, there is God. Ensuite, <laughs> il y avait Dieu. And he reminded me that he is still on the throne. Il m'a rappelé qu'il est toujours sur le trône. And he is in control. Et il est toujours en contrôle. Au contrôle. And that though we have all experienced many things in the past 14 months. Et même si nous avons vécu des diverses épreuves depuis une quatorzaine de mois. Many of which came upon us as a thief in the night. Certaines sont tombées sur nous comme un voleur de la nuit. But God saw all of it before you even born. Mais Dieu avait tout vu même avant notre naissance. And he reminded me Et il rappelé that if he decided to put me on this earth at this time in history, and if he decided to put you on this earth during this time in history, it's because he judged you able to deal with these things. Parce nous a de gérer ces that he decided way in advance of your birth. Il a décidé cela bien avant votre naissance. That you and I would be the right men and the right women. Il avait fait le choix de vous et moi. Vous êtes les bonnes personnes. With these issues, capables de gérer ces choses. In faith, dans la foi, in wisdom, dans la sagesse, and by the grace of God. Et par la grâce de Dieu. He reminded me. Il m'a rappelé. That there are a lot of people. Who have suffered far worse things than I have suffered. Il y a beaucoup de monde qui a souffert beaucoup pire que moi, beaucoup plus que moi. And that the greatest enemy to divine faith, la plus, le plus grand ennemi à la foi divine, is self-pity. Et la pitié de soi. He reminded me that he made me to be a man of God. Il m'a rappelé qu'il a fait de moi. Un homme de Dieu. A leader of men. Un responsable, un leader parmi les hommes. That I am no longer a child tossed to and fro by the circumstances around me. Et que je ne suis plus enfant balloté à gauche et à droite par les circonstances de la vie. Neither are you. Nous non plus. Hmm. And then he reminded me. Et ensuite il m'a rappelé. That the people in this church. Que les gens dans cette église are far stronger than they think they are. Sont beaucoup plus forts qu'ils le pensent. Are far more resilient than the critics believe they are. Et ils sont beaucoup plus résilients que disent les critiques. Far more numerous than the world could ever, ever perceive us to be. Et beaucoup plus nombreux qu'on pense et que le monde voit. And that you are hungrier for a move of God than anyone could ever imagine. Et il m'a rappelé que vous avez plus soif pour une action de Dieu que Personne d'autre. Personne pourrait imaginer. 
We read a passage from the book of Numbers. Nous avons lu le passage tout à l'heure du livre des Nombres. And it tells part of the story of the exodus of Israel out of the land of Egypt. Qui raconte un peu une partie de l'histoire de l'Exode. Israël qui sortait d'Égypte. God told Moses to send out 12 men. Moïse, Dieu avait dit à Moïse d'envoyer 12 espions. One from each tribe of Israel. Un homme de chaque tribu d'Israël. And they were to inspect the land for a period of 40 days. Ils étaient censés inspecter la terre promise pendant une période de 40 jours. A land that God had promised in Israel hundreds of years earlier. C'était une terre promise à Israël il y a des centaines d'années. To Abraham and to his descendants. Promise à Abraham et sa descendance. At the end of the 40 days, the 12 men returned. Au bout de 40 jours, les 12 espions reviennent. Ten of the men were absolutely in perfect unity regarding their assessment. Dix parmi les douze étaient en unité parfaite concernant leur analyse. It's a wonderful expression of unity. Quelle expression merveilleuse d'unité. It was, as they said, a land flowing with milk and honey. Ils étaient tous d'accord que c'était bien une terre où coulait le lait et le miel. On this point, they agreed Moses was right. Ils étaient tous d'accord, Moïse avait raison. C'est bien une terre comme ça. But then they continued. Mais après, ils ont continué. We saw many things that Moses failed to tell us about. Nous avons vu des choses que Moïse a oublié de nous dire. First off, the cities are all fortified. Tout d'abord, toutes les villes sont fortifiées. There are far more people living in the land than what we have in all of Israel. Ensuite, il y a beaucoup plus de monde qui habite dans cette terre promise que nous avons ici en Israël. And worst of all, et le pire, whereas we are trained in making bricks, nous sommes formés pour faire des briques. They are trained in making war. Mais eux, ils sont formés pour faire la guerre. Their conclusion? Alors, la conclusion de ces dix hommes. And again, I emphasize their unanimous conclusion. Unanime, je souligne bien. We should pull back for now. Maintenant, il faut rien faire, il faut se retirer. For in our present condition. Parce que dans notre état actuel. We are unable to take the land. Nous sommes incapables de gagner la terre. Their conclusion was sound. Conclusion avait des bonnes bases. Logical. C'était logique. And reasonable. C'était raisonnable même. We should pull back now. C'est le moment de se retirer. In order to preserve what we have. Pour préserver ce que nous avons. There were two other men in that group that dissented from the majority opinion. Il y avait deux autres hommes dans ce groupe de douze. Qui ne pas la même chose. And Joshua and Caleb stood in stark contrast to the opinion of the majority. Et la différence de leur opinion était énorme par rapport à l'opinion des. Yes, pays. they recognized the weakness of the people of Israel. Oui, ils ont reconnu la faiblesse du peuple d'Israël. But they emphasized the strength of the Lord. Mais ils ont souligné la force de l'Éternel, leur Dieu. Yes, they recognized that the inhabitants of the land were far, numer far more numerous and far stronger than Israel. Oui, ils ont reconnu que le nombre d'habitants de cette terre promise était beaucoup plus grand que le nombre de peuples en Israël. But they also recognized the promises of God. Mais ils ont aussi reconnu les promesses de Dieu. And listen, they reveled in the possibility of bringing God the glory. Et ils rêvaient de rendre gloire, la possibilité de rendre gloire à Dieu dans cette affaire. They tasted of the same fruit that the ten others tasted Ces deux ont goûté du même fruit que les dix autres. They saw the same things that the ten other men saw in the land. Ces deux ont vu les mêmes choses que les dix autres espions. They walked in the same steps as the ten other men. Ces deux ont pris les mêmes pas, ont marché dans les mêmes pas que les dix autres. But their conclusion was completely different. Mais leur conclusion était entièrement différente. They said... Let us go up, for God is able. Dieu est capable. Hallelujah. Let me ask Mon you a question today. Laissez-moi vous poser une question. If you were alive in the time of Moses and Joshua and Caleb, si vous étiez vivant à l'époque de Moïse et Josué et Caleb, in which of these two groups would you have found yourself? Dans quel, dans lequel des deux groupes est-ce que vous vous situerez? 
Unfortunately for oui, all of Israel, yes. malheureusement pour Israël, everybody believed the majority opinion. Tout le monde a cru l'opinion de la majorité. That didn't mean that God didn't accomplish His will. He did. Ça veut pas dire que Dieu n'a pas accompli sa volonté. Il a bien fait. He did absolutely. Il a fait. Il a accompli sa volonté. But with a different generation. Mais avec la génération suivante. And 40 years later. 40 ans plus tard. But the will of the Lord was accomplished. Mais finalement, la volonté de Dieu était accomplie. Now I want to close this morning by relating to you a vision I had in June just before I came back to France. J'aimerais clôturer ce matin en vous racontant une vision que j'ai reçue au mois de juin, juste avant de revenir en France. In this vision, I was in the boat with the 12 disciples of the Lord. Dans cette vision, j'étais dans la barque avec les 12 disciples du Seigneur Jésus. And uh, we had fished on the Sea of Galilee all night. On avait fait la pêche sur la mer de Galilée toute la nuit. Slightly different than the Bible story, we had caught two fish. Légèrement différent de ce qu'on voit dans la Bible, on avait quand même attrapé deux poissons. And in my vision, the fish were oh maybe 10 to 12 centimeters long. À peu près long. cette taille là. Real skinny too. Tout petit, mince. We were exhausted. As we arrived at the shore. On était épuisés en arrivant de l'autre côté, de rive. From the banks of the sea, there stood the Lord. Et sur, euh, la, sur la plage, se tenait le Seigneur. As if he had been waiting for us for a long time. Comme s'il nous attendait. My children, he called. Mes enfants, il appelle. Have you caught anything? Avez-vous attrapé quelque chose? With great pride, the big, burly Peter stood in the middle of the boat. Très fier de lui-même, Pierre, costaud comme ça, se tenait debout. And he held up the two little fish. Et il a montré les deux petits poissons. Master, oh, he maître, said, il dit. Weary, yet full of pride. Il était fatigué, mais fier de lui-même. We fished all night long. Nous avons fait la pêche toute la nuit. It was cold. Il faisait froid. The waves were against us. Les vagues étaient contre the nous. The wind was blowing. Le vent soufflait contre nous. And yet, despite our great fatigue, et malgré notre fatigue, we persevered. Nous avons persévéré. Thinking of the empty stomachs of our children. Pensons aux estomacs vides de nos enfants. And we are proud to show you. Et nous sommes très fiers de te montrer, Seigneur, that we caught these two fish. Que nous avons attrapé ces deux petits poissons. The Lord stood still for a few moments. Le Seigneur se tenait là, silencieux, as if instants, somewhat perplexed by the contentment of the disciples. Comme s'il était un peu perplexe concernant ce, ce contentement des Though disciples. Though catching two fish was better than catching none. C'est vrai, attraper deux poissons c'est mieux que rien attraper. They would still not fill the bellies of their children. Deux poissons n'allaient pas remplir les estomacs de tous leurs enfants. Then the Lord raised his arm Ensuite, vu que le levait la main and pointed to the far reaches of the Sea of en Galilee. Région plus loin de la mer, My children, he said, enfants, dit -il, I have commanded the fish to the other side of the lake. Les de côté de ce lac. And there you will find the big fish. Et que vous trouverez des gros poissons. But Lord objected one of the disciples. And the disciples disaient, mais Seigneur, those are strange waters to us. Ce sont des eaux que nous ne connaissons pas. We don't know how to fish in those nous waters. Nous ne savons pas faire la pêche là-bas. Then yet another disciple called out. Et un autre disciple, à le Master, savoir, mais maître, could you not command the fish to come into these waters? Ne peux-tu pas ordonner à ces poissons de venir dans ces eaux-là que nous Where connaissons? Where we are comfortable. Là où nous sommes à l'aise. And yet another called out. Et un autre disciple a dit, Lord, Seigneur, but we are masters of these waters. Nous avons maîtrisé ce qui se passe dans ces eaux-là. On the other side, we know nothing. En revanche, de l'autre côté, on ne sait rien de rien. And with gravity in his voice, avec un ton très sérieux, the Lord said to the twelve le plus Seigneur me, a dit à, aux douze disciples plus moi dans la vision, My children, if you are happy to work all night long, mes enfants, si vous êtes content de travailler toute la nuit, 
for only two small fish. Pour seulement deux petits poissons. And you, and you believe this will satisfy your children. Et si vous croyez que cela va satisfaire vos enfants, then you may stay here. Vous pouvez rester ici. But if you want to catch the harvest that I have promised, Mais si vous voulez prendre la moisson que je vous ai promis, you must venture into the waters il faut aller dans les eaux profondes that you do not know. Que vous ne connaissez pas. I'll be sharing with you over the next several weeks what I believe those strange waters look like. Pendant les semaines devant nous, je vais partager avec vous ce que je crois ressemble ces eaux I believe and I am convinced that this is a direction for our church. Parce que je suis convaincu que c'est une direction pour notre assemblée. Many will rejoice. Plusieurs vont vous réjouir, Many vont se will réjouir, not. d'autres ne vont pas se réjouir. And the reactions that I saw in that boat with the disciples, I'm sure we will see in the Bon Berger. Et les mêmes réactions que j'ai vues dans la vision parmi les disciples, on verra probablement au sein de l'église aussi. But I believe, beloved, Mais mes bien-aimés, je crois that this time que, of great cœur, suffering on our planet, que cette époque de grande souffrance sur cette planète It did not surprise the Lord. n'a pas surpris le Seigneur. I believe the Lord's in the storm. Je crois que le Seigneur est dans la tempête. And just as the disciples on one terrible, perilous night tout comme les disciples pendant cette nuit périlleuse afraid that their boat was about to sink qui avaient peur de perdre leur bateau Because dans la tempête of the of the en raison de la force du vent et des vagues In the midst of the night, au milieu de la nuit one came walking on the water. quelqu'un est venu marchant <laughs> sur l'eau and it was that same one that had separated the waters of the red sea c'était le même en fait qui a séparé les eaux de la mer the same that had commanded bread to come out of heaven le même qui a fait descendre la main du ciel commanded pour son the water peuple. to come out of a rock le même qui a fait sortir de l'eau l'eau du rocher the same that promised the weak and small people le même qui a fait cette promesse à un peuple peu nombreux that et faible through their faith qu'à travers leur foi, Nothing would be impossible rien to them. ne serait impossible. And I believe it's that Jesus, Je crois que c'est ce Jésus-là, that same Jesus, ce même Jésus, that has come to visit us, qui vient nous visiter. Perhaps in the time of one of our greatest struggles. Peut-être à l'époque d'une plus grande souffrance. Perhaps one of the greatest struggles humanity has ever seen. Pour toute l'humanité. But he is here. Mais il est là. He is working his miracles. Il agit et il fait des miracles. Hallelujah. Amen. And he is creating new wine skins. Il est en train de créer des outres neuves. To his praise and to his glory. Pour sa gloire et pour sa louange. Hallelujah. Seul. Amen. I ask you one thing and one thing only. Je vous demande une seule chose aujourd'hui. Give yourselves entirely to the Lord during this fast. Abandonnez-vous entièrement au Seigneur pendant cette période de jeûne. Simply ask him one single question. Demandez, posez-lui une seule question. The house that my life represents, O oh God. Seigneur, dans cette maison que représente ma vie, what do you want to change? Que veux-tu changer? Let the change begin with me. Que tout changement commence ici, chez moi. The life that my, the, the house that my life represents. Dans cette maison que représente ma vie. Let it be filled with the glory of the Lord. Qu'elle soit remplie de la gloire de Dieu. Amen. Amen. And amen. Would amen. you stand your feet, please? Je vous invite à vous lever aujourd'hui.